পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফি জম্বি নিউ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে প্রভুকে কিভাবে ডাকব কিভাবে ডাক দিলে প্রভু সারা দিন অনেকে এভাবে বলে থাকেন যে গুরুকে কিভাবে ডাকব কোন নামে ডাকব গুরুর সাথে আমাদের সম্পর্কটা কে কেমন হবে গুরুকে কিভাবে ডাকলে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন আজ সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব প্রভুকে কিভাবে ডাকব এ ব্যাপারে আমার বাবা তিনি প্রায় আমাদের একটি গান গেয়ে শোনাতেন সেটি হচ্ছে ডাকার মতো তারে ডাকো ডাকো ডাকার মতো তারে ডাকো শিশু যেমন মাকে ডাকে চায় না ধোলা খেলা তেমনি করে ডাকরে মন আমার ডাকার মতো তারে ডাকো এই গানটির লেখককে সেটা আমরা জানি না সম্ভবত এটা কোনো ভারতীয় শিল্পীর গাওয়া গান অনেক আগে শুনেছি এখনও শুনি বাবার মুখেই অরিজিনালি এটা ইউটিউবে কোথায় আছে বা ভিডিও লিঙ্কটাও আমরা পাইনি অর্থাৎ প্রভুকে কিভাবে ডাকব যে ডাকো কিভাবে ডাকো ডাকার মতো এই ডাকার মতো ডাকা কি অর্থাৎ খুব ডাকো তাকে শিশু যেমন মাকে ডাকে শিশু তার মাকে কিভাবে ডাকে এটা সবাই জানেন যে একটি শিশু যখন খুব ছোট থাকে অর্থাৎ সে যখন কিছুই বোঝে না কথা বলতে পারে না তখন কিন্তু সে তার মাকে ডাকে এবং আমরা গ্রামে দেখি এরকম দেখেছি আমি নিজেও দেখেছি যে শিশু যখন অনেক কান্নাকাটি করে তো যারা খুব পাশে থাকে তারা তো সাথে সাথে কোলে নেয় অর্থাৎ ডাকে সারা দেয় কিন্তু মা যদি কাজে খুব ব্যস্ত থাকে সেক্ষেত্রে একটু অপেক্ষা করে শিশু অনেক কান্নাকাটি করে নানাভাবে ডাকে তবু কিন্তু মা আসে না অনেক সময় খুব ব্যস্ততার কারণে কিন্তু শিশুর ডাকের মাঝে একটা সময় অনেকটা পর্যায়ে চলে আসে যত ব্যস্ততাই থাকুক মা আর থাকতে পারে না মা খুব দ্রুত চলে আসেন এবং শিশুকে কোলে নেন এবং ঠান্ডা করেন অর্থাৎ প্রভুকে সেভাবে ডাকতে হবে যেভাবে একটি শিশু ডাকে এই ডাকের মধ্যে কিন্তু কোনো ভেজাল নেই স্বার্থ নেই সে তার মাকে চিনে তার মাকে ডাকে এবং এতগুলো মানুষের মধ্যে তার মাই ছোটে আসে এবং তার মাই সেই ডাকটা বুঝে তার মায়ের মনেই সেটা একটা টান লাগে তো বান্দা যখন তার প্রভুকে ডাকার মতো ডাকে হ্যাঁ দু তিনবার ডাক দিই তারপর আমরা বলি যে আর ভালো লাগে না আমি বিরক্ত তো এভাবে নানা সময় দু একদিন এভাবে করার পর একটা সময় অনেকে দেখা যায় তারা ইবাদত বন্দিগি বাদই দিয়ে দেয় যে সারা জীবন করলাম কিছু পেলাম না কিন্তু শিশু সেই রকম নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তার মা না আসে তার ডাকে সারা না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে কিন্তু থামে না যদি আমি আমার শিশুর কথাই বলি তাহলে সে প্রায়ই এরকম করে যে দেখা যায় যে সে কান্না করে বা সে নানা ভঙ্গিমায় বা নানা শব্দের দ্বারা সে তার মাকে ডাকে যদি তার মা আসতে পারে তো আসে অপেক্ষা করে তো অ্যাটলিস্ট এমন একটা পর্যায়ে পর্যন্ত সে শান্ত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মার ওপাশ থেকে একটি ডাক আসে বা শান্তনামূলক কোনো কথা আসে তো এ যে কিছু বুঝে না তারপরও সে শান্ত হয়ে যায় বুঝে যে আমার মা আসতেছে সে তার ভাষা বুঝে না যে সে কি বলছে কিন্তু বুঝে যে আমার ডাকটি আমার মা শুনেছে এবং সে আমার কাছে দ্রুতই আসবে সে থামে তারপরও যদি সে না আসে তাহলে সে কি করে যে আরও নানাভাবে সে ডাকার চেষ্টা করে বা কান্নাকাটি করে যখন এটা ততক্ষণ পর্যন্ত করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মা না আসে তো এটা সবার ক্ষেত্রেই তাই যদি এরকম হতো যে বাচ্চাটি দুই তিনটা ডাক দিত আর মা না শুনত তারপর বাচ্চাটি কান্না থামিয়ে দিত বা আর ডাকতো না তাহলে কিন্তু মা তার কাজ শেষ না করে আর আসতো না ভাবতো যে সে ভালো আছে কিন্তু যখন মনে হয় যে আমার শিশুর অবশ্যই এখন আমাকে প্রয়োজন আমাকে ছাড়া তার কোনো উপায় নেই সে আমাকে ডাকছে তখন মায়ের প্রচণ্ড মায়া হয় তখন সে তার সকল কাজ ফেলে দ্রুত চলে আসে যে বলে আর কান্নাকাটি কইর না তো প্রভুর ক্ষেত্র ব্যাপারটাই এরকমই যে আমরা দুই তিনটা ডাক দিলাম তারপর ডাকটা থামিয়ে দিলাম আর ডাকলাম না সে ক্ষেত্রে প্রভু আমাদের সারা দিবেন না যেখানে মার ব্যাপারটাই এরকম মার সন্তানের সেখানে তিনি তো শুধু আমাদের মালিক ব্যাপারটা তা নন তিনি আমাদের স্রষ্টা সকল ক্ষমতার মালিক তার সম্মান সবার উপরে তাকে যখন আমরা আমাদের প্রয়োজনে চাই কখন চাই 
যখন আমাদের আর কারো কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার উপায় থাকে না আমরা কখন আল্লাহকে ডাকি প্রথমে রোগ হলে কি করি ডাক্তারের কাছে যাই প্রথমে ডাক্তারের কাছেও যাই না নিজেরা চিকিৎসা করি প্রাথমিক চিকিৎসা করার চেষ্টা করি টোটকা করি তারপরে যদি রোগ বাড়ে বা না সারে তখন ডাক্তারের কাছে যাই ডাক্তার যখন বলে যে একে আর বাঁচানো যাবে না আল্লাহ আল্লাহ করেন এখন শুধুমাত্র আল্লাহই বাঁচাতে পারবেন তখন আমরা কি করি তখনই আমরা আল্লাহকে ডাকি তার আগে ডাকি না এটা বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে যারা ভালো তাদের ব্যাপারটা আলাদা তো সেই মালিক যাকে আমি সব চাইতে বেশি প্রয়োজন যাকে আমার এই মুহূর্তে তাকে ডাকছি সে ছাড়া আমার সমাধান করার মতো এই সমস্যার কেউ নেই তাহলে তাকে দুই তিনটা ডাক দেওয়ার পর যদি থেমে যাই তাহলে কি সে আমার ডাকে সারা দিবেন যেখানে আপনার মা সারা দিচ্ছেন না না কখনোই না আমাদের ডাকতে হবে স্বচ্ছ হৃদয় ডাকতে হবে এভাবে যে আমাকে আপনার প্রয়োজন ততক্ষণ পর্যন্ত ডাক থামানো যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে না আসে হতে পারে আমার এই জীবন চলে যাক অর্থাৎ এই জীবন চলে যাক বলতে একদম দেহ নষ্ট করে সাধনা করার কথা আমি বলছি না অর্থাৎ প্রতিদিন বা সারা জীবন প্রভুকে স্মরণ করা এবং তাকে ডাকতে থাকা হতে পারে কখন তার কৃপা হয় কারণ তার সাথে তো আমার জনম জনমের সম্পর্ক মার সাথে আমার এই জনমের সম্পর্ক আগামী আর তার সাথে আমার দেখা হবে কি না হবে তার কোনো ঠিক ঠেকানা নেই কিন্তু প্রভুর বেলায় তা নয় তাই সেই প্রভুকে আমার কিভাবে ডাকা উচিত এই শিশুর মতো যে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সারা দিবে ডাকে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বচ্ছ হৃদয়ে অশ্রুসিক্ত নয়ন তাকে ডাকতে হবে আর এই আশায় থাকতে হবে যেভাবে শিশু থাকে যে আমার মা আসবে অবশ্যই আসবে একটু পরপর তার কান্না আরও বাড়তে থাকে ব্যাপারটা এরকম নয় সে কান্না থামিয়ে দেয় বরং তার ডাকার গতি আরও বাড়ে অর্থাৎ দিন যাবে আমাদের সাধনায় আর মন বেশি লাগার কথা প্রেম আরও বেশি বাড়ার কথা প্রভুর প্রতি তবেই তো প্রভু সারা দিবেন আমাদের ব্যাপারটা হয় এরকম আমরা চার পাঁচ দিন সাধনা করি সর্বোচ্চ এক দেড় মাস সাধনা করি তারপর আস্তে আস্তে বলি আর ভালো লাগে না দিন দিন কমে যায় অনেকেই আছে যারা নিয়মিত সাধনা করত নতুন ভক্ত আমি নিজে দেখেছি আমাদের দরবারের ভাইদের ক্ষেত্র যদি বলি বা ভাই বোন যারা আছেন সবার ক্ষেত্রেই যে নতুন নতুন খুব ভালো পারলে তো প্রতিদিনই আসে মাসে মাসে আসে সপ্তাহে সপ্তাহে আসে দুই তিন বছর যাওয়ার পর অবস্থাটা এরকম হয় যে তারা আর সেভাবে আসতেই চায় না তাদের এই সমস্যা সেই সমস্যা এই নতুন নতুন ভালো লাগা এরকম হলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না বরং দিন দিন এটাকে বাড়াতে হবে আগে যদি সাত দিনে আসতেন তাহলে এখন একদিন আর প্রতিদিন আসার কথা একটা পর্যায়ে দিন দিন এরকম হওয়ার কথা যে তাকে না দেখলে আর ভালো লাগে না তো প্রভুকে আমাদের সেভাবে রাখতে হবে গুরুকে সেভাবে ভালোবাসতে হবে যে প্রতিদিন ভালোবাসা বাড়তে থাকবে তবেই তো গুরু সারা দিবেন আমার সেই পরম গুরু প্রভু আমার ডাকে সারা দিবেন তা না হলে সে কেন সারা দিবেন আমরা তো এমন কিছু করি নেই তারই খাই তারই পুরি তারই সব করি আবার দুইটা ডাক দিয়ে আর ডাক দিব না এটা কেমন এই অভিমান বা এগুলো চলবে না যে আমার প্রভুর ক্ষেত্রে সফিক কবি একজন আধ্যাত্মিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম তিনি বলেছেন কি দিয়ে পুজিব ভগবান কি দিয়ে পুজিব অগু তোমারে আমি আমার বলিতে কিছু নাই হরি সকলই তোমারই দান কি দিয়ে পুজিব ভগবান অর্থাৎ আমার বলতে তো কিছু নেই তাহলে আমি তোমাকে কি দিয়ে পুজব তো সেই প্রভুকে দুই চারটা ডাক দিয়ে যদি থেমে যায় তাহলে আর সারা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই অধিকাংশ মানুষ শুধুমাত্র এই জন্যই প্রভুর কাছ থেকে কোনো সারা পান না হ্যাঁ প্রভুর দেখা না পান একটা সারাদ পাবেন সেই মা যেভাবে সারা দেয় যে আমি আসছি তুমি থামো তো প্রভুর পক্ষ থেকে একটা ইশারা তো অ্যাটলিস্ট পাওয়ার আগ পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করেন কিন্তু তাও করেন না তো এই যে ব্যাপারটা এই জন্য কিন্তু আমরা আল্লাহর সাক্ষাৎ পাচ্ছি না বা ভবিষ্যতে পাবো কি না তাও সন্দেহ প্রভুকে শিশুর মতো স্বচ্ছ হৃদয়ে রাখতে হবে যে মনে কোনো কালিমা থাকবে না মনে কোনো অশুদ্ধ চিন্তা থাকবে না স্বচ্ছ হৃদয়ে শিশুর মতো হৃদয়ে প্রভুকে ডাকব তারপরে বলা হয়েছে গানে যে শিশু যেমন মাকে ডাকে চাই না ধোলা খেলা অর্থাৎ যখন মা চলে আসে শিশু যখন খেলাধুলা করার সময় কান্নাকাটি করে মা আসলে কিন্তু সে তার কোলে চলে যায় এই খেলাধুলা কিচ্ছু কিন্তু সে আর দেখে না ধোলা বালি তার গায়ে কি লেগে আছে কিচ্ছু চিন্তা করে না আসে সাথে সাথে কোলে উঠে যায় তো প্রভুর ক্ষেত্র আমাদের এরকম একটাই থাকতে হবে যে প্রভুর ডাক যখন আসে সাথে সাথে আমরা সারা দিব যদি আমি নামাজ রোজার কথা বলতে চাই শরীয়তি ইবাদতের কথা বলতে চাই সেই ক্ষেত্রে এরকম হওয়া উচিত যে বলা হয়ে থাকে আজানের ধ্বনি যদি বাজে অন্তরে বসে থাকা যায় কি বসে থাকা যায় ব্যাপারটা এরকম হবে যে এখন আমার ঈশ্বর প্রভুর বা ঈশ্বরের ডাকে সারা দিতে হবে শোনামাত্রই আমি যে অবস্থায় আছি তাড়াতাড়ি সেখানে আমাকে যাওয়া উচিত ইবাদত করা উচিত 
গুরুবাদীদের উচিত দয়ালের পক্ষ থেকে কোনো ডাক আসলে গুরুর পক্ষ থেকে কোনো ডাক আসলে দ্রুত যাওয়া উচিত মাহফিলগুলিতেও মানে উপস্থিত থাকা উচিত এই নানা অজুহাত দেখিয়ে সেখানে না গেলে তো আমরা আল্লাহ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই গুরুকে কিভাবে লাভ করবেন দয়ালকে কিভাবে লাভ করবেন আপনি কি নিচে ভেবে দেখেছেন যে আপনার কর্ম কতটুকু স্বচ্ছ আবার ডাকলেন তো ডাকলেন খুব স্বার্থ নিয়ে শিশুর মতো হলো না তাও হবে না খুব ফর্মালিটি রক্ষা করে সব কিছু মেনটেন করে না এভাবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না আল্লাহকে পাওয়া যায় না এভাবে গুরুকেও পাওয়া যায় না গুরু তাকেই ভালোবাসেন যে স্বচ্ছ যার হৃদয় স্বচ্ছ নির্মল পবিত্র তারপর বলা হয়েছে এক জায়গায় যে পূর্ব প্রহ্লাদ যেভাবে ডেকেছিল যেভাবে ডেকেছিল রাধা তেমনি করিয়া ডাকরে মন আমার ডাকার মতো তার ডাক হিন্দু শাস্ত্রের বা সনাতন শাস্ত্রের এক অসুরের পুত্র সেই শিশুটির নাম ছিল প্রহ্লাদ সে বিষ্ণু ভক্ত ছিল তাকে তার বাবা এই বিষ্ণু ভক্ত হওয়ার জন্য তাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল নানাভাবে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সবভাবে সে ব্যর্থ হয় তো সেটা ভিন্ন ঘটনা আমি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করব না এটা অনেকেই জানেন না জানলে অন্যদের কাছ থেকে জেনে নেবেন তো বিষয় হচ্ছে যখন সে চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায় তার বাবার শাস্তির মুখে যে এখন তাকে হত্যা করবে বা এই মানে সীমা লঙ্ঘন যখন বেশি করে ফেলে তার বাবা তখন সে তার প্রভুকে অর্থাৎ তার সন্তান প্রহ্লাদ প্রভুকে ডাকতে থাকে এবং প্রভু তার ডাকে সারা দেন অর্থাৎ আসতে বাধ্য হয়ে যান সে এভাবে ডাকার কথা বলা হয়েছে খুব স্বচ্ছ হৃদয় যে সব কিছুতেই প্রহ্লাদের এটা এরকম ছিল যে সব কিছুই আমার প্রভুর তিনি সর্বশক্তিমান তিনি ভিন্ন অন্য কিছু নেই তিনি সকল শক্তির আধার তো এরকম মন মানসিকতা স্বচ্ছ হৃদয়ে শিশুর মতো যদি শিশুকে প্রভুকে না ডাকা যায় তাহলে তো প্রভুকে লাভ করা যাবে না গানের আরও কিছু অংশ রয়েছে যে চোখেরও জলে বুকেরও কলে যায় তার প্রেম ছবিখানি আঁকো ডাকার মতো তারে ডাকো অর্থাৎ চোখের জলে তাকে ডাকতে হবে শুধু মাইক দিয়ে ডাকার মতো ডাকলে আল্লাহকে পাওয়া যায় না চোখের জল নিয়ে তাকে ডাকতে হয় হৃদয়ের মধ্যে স্বচ্ছ চিন্তা নিয়ে ভালোবাসা নিয়ে প্রভুকে ডাকতে হয় তারপর গানে বলা হয়েছে ভক্তের ডাকে আরশো টলেরে তার ভক্ত যে তার প্রাণ তেমনি করিয়া ডাকরে মন আমার প্রেম ডোরে তার বাধ অর্থাৎ প্রভুকে প্রেমের মাধ্যমে বাঁধতে হবে তাকে শক্তি দিয়ে বাঁধা যাবে না ভক্তের অধীন ভগবান অর্থাৎ কেউ যদি ভক্ত হতে পারে তাহলে ভগবান তার অধীন হয় এখানে ভগবান তার গোলাম হয়ে যাবে ব্যাপারটা এরকম না অর্থাৎ আমরা অনেক পিতা মাতাই কিন্তু সন্তানের কাছে বন্দী শিশুটা আমরা খাইও না পড়িও না তারপরও যে তার আবদার সব কিছু যেন আমরা করতে বাধ্য পূরণ পূরণ তার আবদার গুলো পূরণ করতে পারলে আমাদের ভালো লাগে তার হাসি দেখলে আমাদের ভালো লাগে তার কান্না দেখলে আমাদের খারাপ লাগে ব্যাপারটা এরকম না আমরা আঘাত পাচ্ছি কারণ হচ্ছে কি তার ভালোবাসায় আমরা তার অধীন হয়ে গেছি অনুরূপভাবে আমাদের প্রভু আমাদের অধীন হয়ে যান যদি আমরা তাকে ভালোবাসতে পারি ভালোবাসার মতো কোনোভাবে এটাকে আটকানো যাবে না ইবাদত করে তাকে আটকাবো যে প্রভু আমি এত ইবাদত করছি যে তুমি আমার টাকে সারা দিতে বাধ্য না এরকম নন কারণ যে নজরুল বলেছেন যে ভগবান দিয়ে ভগবান পুজি তাতে যদি ভাব অপমান অর্থাৎ সবই তো তোমার তোমাকে দিয়ে তোমার পূজা করব তো এটা তুমি অপমানও ভাবতে পারো এই জন্য সে মানে খুব অনুরোধ করেছেন প্রভু যে তোমাকে কিভাবে আমি পূজা করব সবই তোমার তাই পূজায় তাকে পাওয়া যাবে না কারণ আমি যে বেঁচে আছি তারই তো করো নাই তাহলে কিসের গর্ব আমার হ্যাঁ তাকে পাওয়া যাবে তাকে ভালোবাসার মাধ্যমে সন্তান যেভাবে ভালোবাসার মাধ্যমেই পিতা মাতার আপন হয়ে যায় মারামারি কাটাকাটি করে না জোর জবস্তি করে আপন হয় না ভালোবাসায় আপন হয় প্রভুর বেলাটাও সেই রকমই হয় তাকে ভালোবাসায় প্রেম ডোরে তাকে বাঁধতে হয় তাই বলবো প্রভুকে শিশুর মতো ডাকতে হয় শিশুর মতো আচরণ না করলে শিশুর মতো না হলে প্রভুকে লাভ করা যায় না বাইবেলও আছে যদি তুমি নিজেকে শিশুর মতো না করতে পারো তোমার মনকে ঘুরিয়ে তাহলে তুমি কখনো প্রভুর রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না তাই আমাদের শিশুর মতো হতে হবে স্বচ্ছ হৃদয়ের শিশুর হৃদয় কীরকম শিশুর মন মানসিকতা কীরকম সে ছলনা করতে জানে না সে মিথ্যা বলতে জানে না সে ধোকা দিতে জানে না সে শুধু ভালোবাসতে জানে তাও সব হৃদয় থেকে স্বচ্ছ হৃদয় তাই প্রভুকে আমাদের শিশুর মতো করে রাখতে হবে
আর সাধনা কিভাবে করবেন ধ্যান কিভাবে করবেন সেটা তো ভিন্ন কথা গুরুর কাছ থেকে জেনে নেবেন কিন্তু ডাকতে হবে কিভাবে সেই সাধনা কিভাবে মনো মানে কীরকম একটা ভাব থাকতে হবে সেটা হচ্ছে শিষ্যর মতো আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে